봄이긴 하지만 아직 그 겨울의 느낌이 남아있는 요즘인 것 같네요. 안녕하세요. 알렉스입니다. 오늘은 콜드코크를 한번 만들어 봤고요. 110에서 130도로 평균 한 11시간 정도 걸리는 레시피입니다. 샌드위치라든지 치아바터에 보통 쓰곤 하는데 전 개인적으로 밥 위에 올리거나 국수나 라면 위에 고명으로 함께 해도 좋은 레시피가 아닌가 생각해 봤습니다. 러브는 소금 후추가 기본이긴 하지만 바타 시즈닝을 추천해 드리고요. 몬트리올 시즈닝도 추천하시는 분도 많이 계시는데 짠맛이 강해서 스테이크용이라든지 그런 데는 적합하긴 한데 장시간 훈련하는 데는 별로인 것 같았습니다. 약간은 라면 스프 같은 맛이 친숙한 바베큐 타운 시즈닝이라고 보시면 될것 같고요. 삼겹살 조금 더 준비해서 같이 러브를 해줍니다. 삼겹은 내부 온도 75도 정도 약간 더 해도 무방하니까 80도로 준비를 한번 해봤고요. 고기에 충분히 배일 수 있도록 전날 저녁에 진공 처리해 줬습니다. 전에 했었던 비프리 스페어리 브리스키처럼 스테이크 베어 차콜 준비해 주고요. 드립팬은 굳이 뜨거운 물이 필요 없긴 한데 그 워터팬에 사용하기 위해서 한번 넣어봤습니다. 프립, 스페어리, 브리스키 같이 시계 반대 방향으로 차콜이 들어가게 하는 방식이니까 반대쪽에 고기를 올리고 그 사이사이 90도와 반대 방향에 그리고 외부 언덕에와 홈풍들을 위치해주면 잘못된 흐름으로 가는 길을 피하실 수 있을 것 같다고 생각이 들고요. 워터팬에도 뜨거운 물 그리고 중간에 물도 충분하면 채우시는 걸로 상하 통풍도 모두 개방해 줘야 합니다. 혹시 온도가 올라가면 조금씩 조절해서 맞춰주시는 거고요. 참고로 이날은 제가 오전 7시 50분 정도에 그리기는 시작해 봤습니다. 목살 2kg 두개 삼겹은 1kg가 조금 넘었고요. 고기가 오늘 두덩거리가 들어가니까 삼겹살 잠깐. 고생 묻을라. 반대 방향으로 57 사이즈도 이럴 때는 좀 작게 느껴지는데 고기 가장 깊은 심부 온도 75도에 세팅해 줍니다. 매번 같은 거지만 55도까지는 무난하게 한 3시간 정도 그리고 4시간 정도면 충분히 되는데 그 이후로 한 75도까지 20도 올라가는데 시간이 좀 오래 걸리거든요. 그때가 수축기이다 보니까 좀 오랫동안 지켜보셔야 될것 같습니다. 좋은 장비와 뭐 필수일 수 있겠지만 은 블루투스 온도계가 없더라도 저렴한 이태 온도계로도 충분히 마무리할 수 있습니다. 아마 만원 미만이었던 것 같은데요. 지금 54도고 110도는 지금 계속 유지가 되고 있는 것 같아서 잘 되고 있고 첫 3시간 정도는 뚜껑 열지 않았었고 3시간이 지난 후에 첫 사과 주스 스프리칭을 한 다음에 1시간 정도에 한 번씩 추가 스프리칭을 한번 해주게 됩니다. 똑같네 그지? 54도 맞지? 이건 조금 더 올라가 보고 싶지 이게 불 쪽이 더 가까우니까 좀더 올라가 보고 싶지 이게 불 쪽이 더 가까우니까 좀더 올라가 보고 싶지 
벌써 벌써 6 0 k 이거는 어차피 고기가 얇아가지고 금방 익을 거 같아요. 또 있어서 안 되겠네요. 차골이 타 들어가는 방향을 체크해서 그 반대 쪽에 고기가 잘 놓일 수 있게 돌려주시고요. 오늘 삼겹살의 목표 온도는 80도. 몇 도야? 가능 60도? 55도, 60도 넘어가면은 장시간 훈련이라 추가 차코 투입은 필수일 겁니다. 남아있는 게 히코리 훈련칩이라 점프 대신 오늘도 훈련칩으로 배치 완료. 삼겹살은 목표했던 80도가 거의 다된 것이고요. 4개 중에 하나만 온도가 조금 모자라서 3개만 먼저 빼줬습니다. 보통 삼겹은 75도 세팅, 그릴 온도 180도 이상으로 2시간 남짓 했었는데 오늘은 목살처럼 길게 5시간에서 6시간 정도 훈련을 한 터라서 더 부드러운 식감도 느낄 수 있었던 것 같습니다. 삼겹살 레스팅은 1시간 정도 번에를 좀 얇게 썰어가지고 맛이 더 좋게 식감이 이건 굵은 것보다 얇은 게더 맛있는 것 같아요. 다 떨어져 있잖아, 그지? 200g 정도씩 소포장해서 먹기 좋게 음. 담아주고요. 소설 소설 들어갑니다 소설 74도니까 74도에 꺼내도 뭐 들어갈 것 같아요 잠깐 멈춰줘 이거 너 카메라 다 1차 포인트 75도라서 랩핑에 들어갔습니다. 두겹 정도 저녁 호일로 이제는 신북 95도까지 마지막으로 쪄주듯이 가열 들어갑니다. 
어두워진 1 1시간만에 끝이 났습니다. 엄청 뜨거워서 이거 들지도 못하겠 들지도 못하겠어. 부드러운 식감도 좋고 다양하게 참가해서 함께할 수 있는 풀드 포크를 만들어 봤고요. 어. 95도짜리 뜨는 거니까 이게 쉬운 게 아니고 아주 하... 열이 전달이 막, 막 오네. 이게 아까 그 이게 그, 그 성분이거든. 이건 안 먹어도 상관없어. 나중에 정리. 항상 말씀드리지만 부족하지만 시청해주고 계신 구독자분들께 감사의 말씀 드립니다. 조금씩 나아져가는 그런 영상으로 뵐수 있게 노력하겠습니다. 지금까지 알렉스였고요. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다.